اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوست اور بھائیو عقید ختم نبوت کی اہمیت اس کی ضرورت آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فتن قادیانیت کے خلاف اکابر علماء اور زعماء ملت نے ہر دور میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے آپ کے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا عمومی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک میں جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں یا جتنی بھی اس موضوع پر تصانیف ہو چکی ہیں ان میں مولانا مودودی کی خدمات کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے آج میں یہ قادیانیوں کی اپنی کتاب ہے تاریخ احمدیت اس کی جو جل سولہ ہے اس میں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود گورنر پنجاب کے نام خط لکھتا ہے اور اس خط میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وہ لکھتا ہے کہ یہ جارح آدمی ہے اور ہمارے خلاف جوش اور جذبے سے لیٹریچر تقسیم کرتا ہے تو مرزا قادیانی کے بیٹے کا یہ اعتراف اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم نبوت کی اس تحریک میں انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے اسی طریقے پر یہ ایک رسالہ ختم نبوت سورہ احضاب کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس حوالے سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی گران قدر ایک وحبی تحقیق ہے اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس رسالے کو پڑھے یہ میرے ہاتھ میں قادیانی مسئلہ ہے یہ وہ رسالہ ہے وہ کتاب ہے کہ انیس سو ترپن میں اس کتاب کے لکھنے کی پاداش میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پر سزا موت کا حکم کیا گیا لیکن مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اس سزا کے حوالے سے جو آپ کو خالص فتن قادیانیت کے خلاف تحریک کی وجہ سے اور عقید ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کوششوں کی وجہ سے آپ پر جو سزا موت کا حکم کیا گیا تھا آج ختم نبوت کی کسی اجتماع میں کسی کانفرنس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اس قادیانی مسئلہ میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار اس راز کا انکشاف کیا اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا کہ قادیانیوں کی یہ ایک سازش ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس قادیانی مسئلہ میں قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا اور اسی طریقے پر انیس سو چورتر کی جو تحریک ختم نبوت ہے ختم نبوت کے ہر اجتماع میں ہر کانفرنس میں ہر موقع پر نشتر میڈیکل کالج کے ان سٹوڈنٹس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے چودمی صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس غیرت کا اور حمیت کا مظاہرہ کیا لیکن ان سٹوڈنٹس کی نشاندہی نہیں کی جاتی کہ وہ سٹوڈنٹس کون تھے اس لیے کہ اگر ان کی نشاندہی کی جائے ان کا تعارف کروایا جائے تو سارا کریڈٹ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جاتا ہے اور آج اتنی بخل ہے ہمارے معاشرے میں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کو کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے ابھی یہ کرپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس ہے سارا کام اور ساری کوشش امیر جماعت سراج الحق صاحب نے کی ہے لیکن ذرائع ہمارا میڈیا ہمارے ذرائع بلاغ اور ہمارے دانشور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طریقے پر نشتر میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس جو خالص اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزن تھے اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا اور عقید ختم نبوت کی اتنی بڑی تحریک برپا کی ہے ان کی نشاندہی کوئی نہیں کرتا میں امت کے تمام غیور مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عقید ختم نبوت کی تحریک کی پھر ضرورت ہے قادیانیوں کی تبلیغ سرگرمیاں عروج پر ہیں قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقید ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پھر انیس سو چورتر کے جوش اور ولولے سے تحریک کو برپا کرنے کی ضرورت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین